ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوان والاخوات كاينا ഖുതുബയിലൂടെ കുടുംബബന്ധം എങ്ങനെ ചേർക്കണമെന്നും അത് ഏതൊക്കെ നിലക്കാണെന്നും നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു അതോടുകൂടെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സിലത്തുൽ റഹാം കുടുംബബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിമിന് ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഹദീസിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കുടുംബബന്ധം പുലർത്തുക എന്നുള്ളതിൽ വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ അടുത്ത കുടുംബത്തോട് മാത്രം ബന്ധങ്ങൾ പുലർത്തുകയും സിലത്തുണ്ടാവുകയും എന്നാൽ കുറച്ച് അകന്ന കുടുംബത്തോട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ കുടുംബബന്ധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാത്ത ആളുകൾ വളരെ അടുത്ത കുടുംബത്തിൽ തന്നെ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്നതിനപ്പുറം ഗുരുതരമായ തിന്മകളും തെറ്റുകളും ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട് നമുക്കറിയാം പല വീടുകളിലും വളരെ അടുത്ത ഉമ്മയും ഉപ്പയും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ മക്കൾ ഉമ്മയോടകന്ന് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ മക്കൾ ഉപ്പയോടകന്ന് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പയും ഉമ്മയും കൂടി മക്കൾ ഒരു സൈഡാക്കുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെ മക്കളും വാപ്പയും കൂടി ഉമ്മയെ സൈഡാക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബബന്ധത്തിൽ പെട്ടതല്ലെങ്കിലും നല്ല ഇഹ്സാനോടുകൂടി പരസ്പരം മവറ്റത്തുണ്ടാവാൻ ഇണക്കമുണ്ടാവാൻ ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാര്യയുടെ കുടുംബവുമായിട്ടും ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബവുമായിട്ടും നല്ല ഇണക്കത്തിൽ നല്ല ഇണക്കത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അവരിൽ പരസ്പരം എഹ്സാൻ കാണിക്കുക നന്മ കാണിക്കുക ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഇണക്കമില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ച ഹസ്ദുൽ ഹുൽഖ് നല്ല സൽസ്വഭാവത്തിൽപ്പെട്ട ക്ഷമ ക്ഷമയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാര്യത്തിന്റെ ഗൌരവം ഹദീസുകളുടെ മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കിടയിലാണ് ധാരാളമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ കൂടുതലായും ഉള്ളൊരു സംഭവമാണല്ലോ നമുക്കെല്ലാം പരിചയമുള്ള ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ കാരണം ഒന്നുകിൽ രണ്ടാളെയും കുഴപ്പമായിരിക്കും അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടോ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പഠിപ്പിച്ച 
ആ സുബറ് കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന അയിൽമ് പഠിക്കുന്ന അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാത്ത ആളുകൾക്കിടയിലാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ ആരും വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് തയ്യാറാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പ്രയാസങ്ങളാണ് കഷ്ടപ്പാടുകളാണ് അപ്പൊ ഏതായാലും ബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ പുലർത്തുക എന്നുള്ളത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബബന്ധമാകുമ്പോ അത് വളരെ നിർബന്ധ രൂപത്തിൽ തന്നെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ എന്താണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ കുടുംബ അകന്ന കുടുംബമായാലും അടുത്ത കുടുംബമായാലും എല്ലാവരോടും നല്ല നിലയിൽ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടൊരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മവത്വത്തോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും ഈ പറഞ്ഞതൊന്നുമില്ലാതെ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ കുടുംബങ്ങളിൽ അകൽച്ചകൾ സംഭവിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ആ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കേണ്ട ആളുകൾ ആരാണ് അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഞാനും അവരും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം എന്താണ് എന്റെ ഉപ്പയും അവരും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം എന്താണ് ഇങ്ങനെ ആ ബന്ധങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ പ്രത്യേകം നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ പറഞ്ഞു ഈ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ പരസ്പരം ചേർക്കുക എന്നുള്ളത് മഹബത്തുൻഫിൽ അഹിൽ അഹിലുകാരിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ നല്ലൊരിണക്കമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഫിൽമാൽ അതാണ് കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുഹാന ഹുവത്താല നമുക്ക് ദുനിയാവിൽ നൽകുന്ന വലിയൊരു ഗുണമാണ് ഫബുലാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ വിശദീകരിക്കുകയാണ് മസ്റാത്തുൻ ഫിൽമാൽ അത് സമ്പത്തിൽ സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കാൻ ഒരു കാരണമാണ് കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞു മൻസഅത്തുൻ ഫിൽ അസർ മൻസഅത്തുൻ ഫിൽ അസർ ഒരാളുടെ ആയുസ് അത് പിന്തിപ്പിക്കപ്പെടാൻ കുറച്ചുകൂടി അവന് കൂട്ടി ലഭിക്കാൻ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഒരു കാരണമാണ് കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുക എന്നുള്ളത് എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരാളുടെ ആയുസ് വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഒരു കാര്യമായി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്ന എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും തന്റെ റിസുക്കിൽ തന്റെ ഉപജീവനത്തിൽ വിശാലമാക്കപ്പെടണമെന്ന് ഒരു വിശാലത ലഭിക്കണമെന്ന് ആരെങ്കിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ വയുൻസ അലഹൂഫി അസരി തന്റെ ആയുസ് തന്റെ ആയുസ് ഒന്ന് ദീർഘിപ്പിക്കണം ദീർഘിപ്പിച്ച് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫല്യസിൽ റഹ്മ അവൻ കുടുംബബന്ധം ചേർത്തുകൊള്ളട്ടെ എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ ഹദീസുകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് ഹദീസും മാമുഖാരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതബൽ മുഫ്രദിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഷെയ്ഖ് അൽബാനി റഹ്മുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹിഹുൽ സഹിഹുൽ അദബൽ സഹിഹു അദബൽ മുഫ്രദിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാൻ സാധിക്കും ഏതായാലും ഈ ഹദീസിലൊക്കെ നമുക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്ന കാര്യം എന്താ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വലിയൊരു ഗുണമാണ് നമ്മുടെ റിസുക്കൽ നമ്മുടെ ഉപജീവനത്തിൽ അള്ളാഹു വിശാലത നൽകും നമ്മുടെ ആയുസ് വർദ്ധിക്കും അപ്പോ ആയുസ് വർദ്ധിക്കുക റിസുക്ക് വർദ്ധിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സംശയമുണ്ടാവും അതെന്താ നമ്മുടെ അവധി അള്ളാഹു സുഹാനഹു വച്ചാല അത് മുക്കദ്ദറാക്കപ്പെട്ടതാണല്ലോ അത് കതറാക്കി നിർണയിക്കപ്പെട്ടതാണല്ലോ പിന്നെ അതെങ്ങനെ മാറ്റം വരുന്നത് എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടായേക്കാം മഹാനായ ഇമാമൻ നവവി റഹ്മഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുസ്ലിമിന്റെ ഷറഹിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കാണാം തന്റെ ഉപജീവനത്തിൽ അള്ളാഹു സുഹാനഹു വച്ചാല വിശാലത നൽകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ധനത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരു വിശാലത നൽകും അങ്ങനെ അവൻ ആധിക്യമുണ്ടാവും വക്കീൽ അൽ ബറക്കത്തു അവന്റെ സമ്പത്തിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇമാമൻ നൌയു റഹ്മുള്ള വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാം 
ഒരാളുടെ ആയുസ് കുടുംബ ബന്ധം കാരണം പിന്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യം അതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താ ഒരു മനുഷ്യന്റെ എപ്പം മരണപ്പെടും എത്ര കാലം ജീവിക്കണമെന്നും അവന്റെ ഉപജീവനമൊക്കെ അള്ളാഹുസുഹാനുഭവത്താല കണക്കാക്കപ്പെട്ടതാണല്ലോ അത് കൂടുകയുമില്ല കുറയുകയുമില്ലല്ലോ ഒരാൾക്ക് അവരുടെ മരണത്തിന്റെ അവധി എത്തിയാൽ ഒരു നിമിഷം പോലും അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താല അത് മുന്തിക്കുകയോ പിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു പറയുന്നു അതിൽ ഒലമാക്കൾ വ്യത്യസ്ത ആൻസറുകൾ മറുപടികൾ അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയുസ് വർദ്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം അതിൽ ശരിയായത് അവന്റെ ആയുസിൽ അവൻ ജീവിക്കുന്ന ആയുസ് കാലത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു അല്ല ബറക്കത്ത് ബറക്കത്ത് നൽകുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് കുറച്ചു കാലമാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും ആ ജീവിതം മുഴുവനും അള്ളാഹു സുബാനഹു അല്ലാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ അള്ളാഹു അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു അല്ല നൽകുമെന്നാണ് നാളെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അവൻ ഉപകാരപ്പെടുന്ന അവൻ ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവന്റെ സമയങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു അല്ല സജീവമാക്കാനുള്ള പരലോകത്ത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി അവന്റെ സമയങ്ങൾ സജീവമാക്കാനുള്ള തോഫീഖും അള്ളാഹു സുബാനഹു അല്ല നൽകുന്നതാണ് അതല്ലാത്ത പരലോകത്ത് ഉപകാരപ്പെടാത്ത വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ അത് ചെയ്ത് സമയം നഷ്ടപ്പെടുക ദുനിയാവിൽ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതിൽ നിന്നും ആ സമയത്തെ അവന് സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള തോഫീക്കും അള്ളാഹു സുബാനഹു അല്ല നൽകുമെന്നാണ് ഒരഭിപ്രായം അഥവാ കുറച്ചു കാലമാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ പറക്കത്ത് അവന്റെ ആയുസിലുണ്ടാകും അവൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനഹു അല്ലാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിരിക്കും അവൻ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവന്റെ സമയങ്ങളിൽ അവൻ ചെയ്യാതെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തോഫീക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നൽകുന്നതാണ് ഉസ്സാനി രണ്ടാമത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം അത് മലക്കുകൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആയുസിനെ കുറിച്ച് അത് മലക്കുകൾക്ക് വെളിവാകുന്നതിനനുസരിച്ച് മലക്കുകൾക്ക് വെളിവാകുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ിൽ നിന്ന് മലക്കുകൾക്ക് പ്രകടമാവുക ആളുടെ വയസ്സ് അറുപത് വർഷമാണ് കുടുംബബന്ധം ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആയുസ് അറുപത് വയസ്സാണ് അവൻ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് വർഷം കൂടി അവന് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും എന്നിങ്ങനെയാ അങ്ങനെ ഹദീസിന്റെ വാഹിറായ നിലക്ക് ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് ഷെയ്ഖ് ഹൽബാനി റഹ്മുല്ലൊക്കെ അങ്ങനെ വാഹിറ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതാൽ ഈ മാനകളൊക്കെ സൊഹിഹാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു അച്ചാല മലക്കുകൾക്ക് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്ന മനുഷ്യൻ ഇത്ര കാലം കുടുംബബന്ധം ചേർത്ത് ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയാണ് അവന്റെ ആയുസ് കുടുംബബന്ധം ചേർത്താൽ ഇത്ര കൂടി അവന് വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്ന് മലക്കുകൾക്ക് ലോഹൽ മഹ്ഫൂസിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു അച്ചാല വെളിവാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് അതനുസരിച്ചാണ് ഈ ഹദീസിൽ വന്നത് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു അഭിപ്രായം ചില പണ്ഡിതമാർ അൽഖാബി അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വിധിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ നല്ല ഗുണം മരിക്കാത്തവനെ പോലെ ആളുകൾക്കിടയിൽ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് കാതി വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ബാഫുൻ ഔ ബാത്തിലുൻ അത് ദുർബലമോ അല്ലെങ്കിൽ ബാത്തിലോ ആണെന്ന് ഇമാം നബി റഹ്മുല്ല പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏതായാലും അള്ളാഹു സുബാന ഒരാളുടെ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ആയുസിൽ വറക്കത്തു ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മലക്കുകൾക്ക് പ്രകടമായതുപോലെ കുടുംബബന്ധം ചേർത്താൽ ഇത്ര കുടുംബബന്ധം ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിലും കുറവ് എന്നിങ്ങനെ മലക്കുകൾക്ക് ഭിന്നിസ്ബ 
മലക്കോളിലേക്ക് അവർക്ക് പ്രകടമായത് പരിഗണിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് ഏതായാലും ഈ ഒരു വലിയ ഗുണം കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു മുസ്ലിമിന് ലഭിക്കുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് ഉപ്പയുമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുടുംബങ്ങൾ ആരൊക്കെയുണ്ട് അവരുമായിട്ട് എന്താണ് ഞാൻ ബന്ധം അത് കുറച്ചകന്നവനായാലും അടുത്തവനായാലും അവനോട് നമുക്ക് ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണം നമ്മൾ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സലാം കൊണ്ടോ പുഞ്ചിരി കൊണ്ടോ സതക്ക നൽകിക്കൊണ്ടോ ഏതെല്ലാം നിലക്ക് നമുക്ക് കഴിയോ ആ നിലക്കൊക്കെ നമ്മൾ ബന്ധങ്ങൾ പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഈ ഹദീസ് മനസ്സിലാക്കിയ മഹാനായ സഹാബാക്കളൊക്കെ ആളുകളോട് ഉപദേശിച്ചതും ഈ ഒരു കാര്യമാണ് മഹാനായ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചൊരു കാര്യം ഹദീസുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം മിമ്പറുകളിൽ നിന്ന് ആളുകളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അത് പഠിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ ബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കണം വല്ലാഹി അള്ളാഹു ആണ് സത്യം അള്ളാഹുവാണ് സത്യം തീർച്ചയായും ഒരു ഒരു മനുഷ്യന്റെയും അവന്റെ സഹോദരന്റെ ഇടയിൽ വല്ല ഒരു ഷെയ് ഉണ്ടായി വല്ല തർക്കമോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി അങ്ങനെ അവർ അവർക്കിടയിലുള്ള ആ കുടുംബ ബന്ധം എന്താണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ മാനം തന്റെ മറ്റുള്ളവന്റെ മാനം കെടുത്തുന്നതിൽ നിന്നും അവനെ ആ കുടുംബ ബന്ധം തടയുമായിരുന്നു എന്നാണ് ചില ആളുകൾ തർക്കിക്കുന്നുണ്ടാവും അവൻ അറിയുകയില്ല എന്റെ ഉപ്പയുടെ ഇന്ന ബന്ധക്കാരനാണ് ഇവനെന്ന് അവൻ തർക്കിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല പ്രശ്നം നടത്തുകയോ ചെയ്യുകയാണ് ആ സമയത്തെങ്ങാനും അതൊരു കുടുംബ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് എന്നവൻ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ സഹോദരന്റെ മാനം തകർക്കുന്നതിൽ നിന്നും ആ കുടുംബ ബന്ധത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് അതവനെ തടയുമെന്ന് മഹാനായ അമർ റബി അബ്ബാഹുഹു പറയുകയാണ് മഹാനായ അലി റബി അബ്ബാഹുഹു ഇതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിയ മഹാനായ അലി റബി അബ്ബാഹുഹു ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചു ഇഹ്ഫസൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ബന്ധത്തെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ തസിലു തസിലു അർഹാമക്കും ആ ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചേർക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കാൻ സാധിക്കും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും കാര്യം ഒരാൾക്ക് കുടുംബ ബന്ധം കൊണ്ട് ഒരു അകൽച്ചയെ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇത് അക്കറുബത്ത് കുടുംബ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് നന്മകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരോട് സില ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചത് കൊണ്ട് ആ അങ്ങനെ അടുക്കുമ്പോൾ അവൾ ഒരിക്കലും കുടുംബ ബന്ധം കൊണ്ട് ഒരു അകൽച്ചയുണ്ടാവുകയില്ല വ്യക്തി തന്റെ കുടുംബ ബന്ധത്തിന്റെ മർത്തബയിൽ പദവിയിൽ വിദൂരമാണെങ്കിലും ശരി അവൻ വിദൂരത്താണെങ്കിലും ശരി അവനിലേക്ക് നമ്മൾ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുമ്പോ അവർക്കിടയിൽ ഒരിക്കലും കുടുംബ ബന്ധം കാരണത്താൽ ഒരു അകൽച്ചയുണ്ടാവുകയില്ല എന്നിട്ട് അലിറുദി അബ്ബാഹുഹു പറഞ്ഞു കുടുംബ ബന്ധം കൊണ്ട് തന്നെ അടുപ്പവും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇത് ആ കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ ഉള്ള കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കാതെ അകൽ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കാതെ അകലുമ്പോൾ അതിനെ അടുത്ത ആളായാലും ശരി അടുത്ത ബന്ധക്കാരനാണ് സ്വന്തം സഹോദരനാണ് പക്ഷെ അവനോട് ബന്ധങ്ങളില്ല ബന്ധങ്ങളില്ലെങ്കിൽ അവനോടൊരു അടുപ്പവും ഇല്ല കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കാതിരുന്നാൽ അവനോടൊരു അടുപ്പവും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് മഹാനായ അലി റബി അബ്ബാഹു അനുഭവ പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഈ എല്ലാ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും ിൽ വരുന്നതാണ് അമാമ സാഹിബിഹ ആ കുടുംബ ബന്ധത്തിന്റെ ഉടമയുടെ മുമ്പിൽ ആ കുടുംബ ബന്ധം വരുന്നതാണ് ദുനിയാവിൽ ആ കുടുംബ ബന്ധം ചേർത്തവനാണെങ്കിൽ ആ കുടുംബ ബന്ധം കാരണമായിക്കൊണ്ട് ആ കുടുംബ ബന്ധം അവന് വേണ്ടി സാക്ഷി പറയുന്നതാണ് എനിവലൈഹി ആ സാഹിബിനെ എതിരായിക്കൊണ്ട് കുടുംബ ബന്ധം പറയും കുടുംബ ബന്ധം ദുനിയാവിൽ മുറിച്ച ഒരാളാണെങ്കിൽ കുടുംബ ബന്ധം ദുനിയാവിൽ മുറിച്ച ഒരാളാണെങ്കിൽ അവൻ ആ കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ച കാരണം കൊണ്ട് നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ച് ആ കുടുംബ ബന്ധം അവനെതിരായി സാക്ഷി പറയും എന്ന് 
നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കി മഹാനായ അലി റബി അബ്ബാഹു അൻഹു നമുക്ക് ഹദീസിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുക എന്നുള്ളത് അത് വളരെ ആസമായ വളരെ മഹത്തായ വാജിപാത്തുകളിൽ പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യം അതെന്താ നമ്മുടെ റിസുക്കൽ ദുനിയാവുള്ള നമ്മുടെ റിസുക്കൽ അള്ളാഹു വിശാലത ബർക്കത്ത് നമുക്ക് ഇട്ടു തരും അതേപോലെ നമ്മുടെ ആയുസിൽ അള്ളാഹു ബറക്കത്തും അതേപോലെ തന്നെ ആയുസിൽ ദൈർഘ്യവും അള്ളാഹു സുബാനഹു തല നമുക്ക് നൽകും എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇനി അതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാൻ മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ റോമിലുണ്ടായിരുന്ന ചക്രവർത്തി ഹിർക്കലിന് സന്ദേശം അയച്ചു ആ സന്ദേശം അബു സുഫിയാനെ കൊണ്ട് അവിടെ നിർത്തി തന്റെ ട്രാൻസ്ലേറ്ററെ വെച്ച് അദ്ദേഹം കുറെ കാര്യങ്ങൾ സുദീർഘമായി മാ ബുഖാരിദ്ധ്യ ഹദീസാൻ അതിന്റെ അവസാനം അബു സുഫിയാൻ റബ്ബി അബ്ബാഹു അൻഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് മാതായ മുറുക്കും ഈ നബി ആ മുഹമ്മദ് എന്നാൾ ആ എന്താണ് നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോ അബു സുഫിയാൻ കൊടുക്കുന്ന മറുപടി റബ്ബി അബ്ബാഹു അൻഹു അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന മറുപടി എന്താ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന് ആരാധിക്കണം അള്ളാഹുവോട് ഒന്നിനെ നിങ്ങൾ പങ്കുചേർക്കരുത് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ പറയുന്ന കെട്ടുകഥകളെ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഞങ്ങളോട് നമസ്കാരം കൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വല്ല അസാഫ് ചാരിത്ര ശുദ്ധി സത്യസന്ധത എന്നിട്ട് അബു സുഫിയാൻ റബി അബ്ബാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വസ്സില കുടുംബബന്ധം ചേർക്കണമെന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു സന്ദേശത്തിന്റെ വളരെ മുഖ്യമായ മുഹിമായ ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ റോമിലുള്ള ചക്രവർത്തിക്ക് അയച്ച സന്ദേശത്തിലൂടെ അത് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാര് കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഈ ഹദീസിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ആയുസ് വർദ്ധിക്കുകയും ബറക്കത്തുണ്ടാവുകയും സമ്പത്തിൽ ബറക്കത്തും ആധിക്യവും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അത് ലഭിക്കാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയും അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താൽ അതിന് നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലാമല്ല നബി അബാദ അമ്മ അബാദ് കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു വൈത്താല് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഗുണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു വരുന്നത് കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു മറ്റൊരു ഗുണമാണ് സലഫുകളായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ കിതാബുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരാളെ അള്ളാഹു നിന്ദിക്കുകയില്ല അതെന്താ അതിന് തെളിവ് നമുക്കറിയാം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇക്രബിസ്മി ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ സന്ദർഭവും അങ്ങനെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ഭയത്തോടുകൂടി വീട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി ഖദീജ റബ്ബി അബ്ബാഹു അനഹിയുടെ അടുക്കലേക്ക് പോവുകയും കാര്യം വിശദീകരിക്കുക ചെയ്തപ്പോ ഖദീജ റബി അബ്ബാഹു അൻഹ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയെ സമാധാനിപ്പിച്ചൊരു വാക്ക് ഹദീസിലുണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കല്ല വേണ്ട വല്ലാഹിമായുഹ്സിഹു അബദ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു സുഹാനഹു അതാല നിന്ദിക്കുകയില്ല എന്നിട്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തൊരു കാരണമായി ഖദീജ റബി അബ്ബാഹു അൻഹ എടുത്തു പറഞ്ഞത് എന്താ ഇന്ന കല തസിലു റഹിം താങ്കൾ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്ന ആളാൻ എന്നിട്ട് പല ഗുണങ്ങളും പറഞ്ഞു താങ്കൾ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്ന ആളാൻ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവാണ് സത്യം ഒരിക്കലും അള്ളാഹു സുബാനഹു അച്ചാല നിങ്ങളെ നിന്ദിക്കുകയില്ല എന്ന് ഖദീജ റബി അബ്ബാഹു അൻഹു അൻഹ ഹദീസിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇത് വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ സലഫുകളായ പണ്ഡിതന്മാർ ബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണമായി എണ്ണിയത് അള്ളാഹു സുബാനഹു അച്ചാല ബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കുകയില്ല എന്നാൻ മാത്രവുമല്ല കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹു സുബാനഹു അച്ചാലയ്ക്ക് ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും 
ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഹദീസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അടുക്കൽ വന്നു എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലോട് ചോദിച്ചു നീയാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്ന് വാദിക്കുന്നവൻ വാദിക്കുന്നാൽ എന്ന് വന്ന മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതെ ഞാനാൻ അപ്പോ ആ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അയ്യുൽ അമാലി അഹബ് ഇലമ്പാ അള്ളാഹു സുഹാനഹുലക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമലെന്താണ് അപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ പറഞ്ഞു അൽ ഇമാനുമില്ല നീ അള്ളാഹുൽ വിശ്വസിക്കലാണ് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് പിന്നെ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കലാണ് ആ മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ദേഷ്യമുള്ള കാര്യം എന്താണ് അതും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അള്ളാഹുൽ പങ്കു ചേർക്കലാൽ പിന്നെ അതാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു സുമ്മ കത്തിയാത്തുറഹിം കുടുംബബന്ധം മുറിക്കലാണ് കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുക എന്നുള്ളതും വലിയൊരു ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് ദുനിയാവിലും പരലോകത്തും ശിക്ഷ ലഭിക്കാൻ വേഗത്തിൽ ശിക്ഷ ലഭിക്കാൻ ഒരു കാരണവും കൂടിയാണ് കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുക എന്നുള്ളതെന്നും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ഹദീസുകളെ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞു ഇമാം അബു ദാബുദ് ഹദീസിൽ കാണാം ഒരു മനുഷ്യന് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു സുഹാനഹു വച്ചാല ശിക്ഷ വളരെ വേഗത്തിലാക്കുന്ന ഒരു പാപവുമില്ല ദുനിയാവിൽ ശിക്ഷ വേഗത്തിലാക്കുക എന്നുള്ളതോടൊപ്പം മഹാമ യദ്ദഹുലാഹറ പരലോകത്തേക്ക് വേറെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ദുനിയാവിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ കിട്ടും അതോടൊപ്പം പരലോകത്തും ലഭിക്കുന്ന ഒരു ശിക്ഷയുമില്ല മിനൽ ബഹി അതിക്രമത്തെക്കാളും റഹീം കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്നതിനേക്കാളും എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ശഹിൽ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചത് കാണാം അക്രമങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരി ഇസ്ലാമിക ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ബാഹിയിൽപ്പെടും അതേപോലെ ദുനിയാവിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ശിക്ഷ ലഭിക്കാനും അതോടൊപ്പം പരലോകത്തും കിട്ടുന്നതായ ഒരു കുറ്റമാണ് കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുക എന്നുള്ളതെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ഹദീസ് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടതായിരിക്കും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ പറഞ്ഞു ലൈദുഹുലുൽ ജന്നത്ത കോട്ട ലായുദുഹുൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്നവൻ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം മഹാനായി മാമൻ നബു റഹ്മുള്ള വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഫുറല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം അവിടെ രണ്ട് നിലക്ക് ചിന്തിക്കണം ഒന്ന് കുടുംബബന്ധം മുറിക്കൽ ഹറാമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തി അവൻ കുടുംബം ബന്ധം മുറിക്കുന്നത് ഹലാലാണ് എന്ന് വാദിച്ചാൽ അവൻ കാഫറാണ് കാഫറിൽ അവൻ നരകത്തിൽ എന്നൊന്നും ഹാലിതാ ശാശ്വതനാണ് സ്വർഗത്തിൽ അവൻ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്ന് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സ്ഥാപിക്കുകങ്ങളായി മുൻഗണനവരായി പ്രവേശിക്കുന്ന ആളുകളെ കൂടെ പ്രവേശിക്കാതെ അവൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കും എന്ന നിലക്കാണ് ഈ രണ്ട് നിലക്ക് അതിന് വ്യാഖ്യാനിച്ചതായി കാണാം ഇമാ റഹ്മുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുസ്ലിമിന്റെ ചെറഹിൽ വിശദീകരിച്ചത് കാണാം ഏതായാലും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചത് കുടുംബബന്ധം കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് കുടുംബബന്ധം പുലർത്തുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചാൽ അതിന്റെ ഗൌരവങ്ങൾ വളരെ ഗുരുതരമാണ് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ദുനിയാവിന്റെ തിരക്കിലൂടെ സമ്പത്തിന് വേണ്ടി ആളുകൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കുടുംബങ്ങളെയും ബന്ധങ്ങളെയും ഒക്കെ മറന്നു പോവുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളിൽ ഇങ്ങനെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരസ്പരം കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു പോകാനുള്ള ആ ഒരു സ്വഭാവ രീതി നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പയോടും ഉമ്മയോടും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചും എല്ലാ രീതിയിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അവടിപ്പിച്ച രീതിയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അറിവില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അവരെ നല്ല നിരക്ക് നസീഹത്ത് ചെയ്ത് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് മവറ്റത്തോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിനൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വ
നല്ല ഇണക്കത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളായി ഹക്കിന്റെ ആളുകളായി മരിക്കാനുള്ള ഒരു തോഫിക്ക് നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم